అబ్బా చాలా కాలం తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూకి చక్కగా విందు భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేశారు ముందుగా గోపిచంద్ గారు మీకు ధన్యవాదాలు అలాగే డింపుల్ మీకు కూడా థ్యాంక్స్ ఇందులో మీ వాటా కూడా ఉంది కాబట్టినందుకు మన దగ్గర నుంచి చూడలేకపోయానన్నారు ఇప్పుడు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది రా బాబు సరే ఎప్పుడు సినిమాల విషయానికి వస్తే మంచి విందు భోజనం లాంటి సినిమా విందు భోజనం లాంటి సినిమా అని చెప్పడమే కానీ ఎవరు కరెక్ట్ గా ఎందుకు విందు భోజనం అన్నారో చెప్పలేదండి ఈ రోజు మీరు చెప్పాలి చెప్తాను మరి విందు భోజనం అంటే ఫస్ట్ స్టార్టర్స్ తో మొదలు పెడదాము మీ సినిమాలో స్టార్టర్స్ ఎవరు కమెడియన్స్ అంటే మన వెనల్ కిషోర్ గారు వెనల్ కిషోర్ గారు అలీ గారు సప్తగిరి సత్య సత్య గెటప్ సీను సో రామబాణం స్టార్టర్స్ తో మొదలైపోయింది సో ఇక్కడ కూడా ఈ స్టార్టర్స్ ఉన్నాయండి మనం ఇవాళ చక్కగా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అరేంజ్ చేసాము ఈవెన్ దో అక్కడ నుంచి కొంచెం చేపల్స్ వాసన వస్తుంది నా చేతికి అంటుంది బాగుందండి మీరు కూడా స్టార్టర్ ట్రై చేయండి సావిత్రి ఎవరు అదేంటి ఆ పేరు ఏం పేరు పెట్టుకోవచ్చు కదా అదే చెప్పారు కదా ట్రైలర్ లో కూడా పుష్ప అని పెట్టుకోగాలి లక్ష్మి అని పెట్టుకోవాలి తప్పేలేదు కానీ సావిత్రి ఏదో కొంచెం అక్కడ సమ్ తెలియని ఒక కామెడీ వస్తుంది దానికోసం మీరు వెయిట్ చేయాలి ఎంత బాగుంటుంది నువ్వు చక్కగా తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను ఇప్పుడు మొత్తం అంత ట్రాన్స్లేట్ చేయక్కర్లేదు ఓకే సో స్టార్టర్స్ తో మొదలు పెట్టేసామండి స్టార్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మంచి కామెడీ ఉందని అర్థం కానీ ట్రైలర్ చూస్తేనే డెఫినెట్లీ అన్ని ఎలిమెంట్స్ తెలిసిపోతుంది అందులోను మీది డైరెక్టర్ గారిది మంచి కాంబినేషన్ ఒక ముద్ద పప్పు నెయ్యి రైస్ కలుపుకొని తింటే ఎలాంటి కాంబినేషన్ అలాంటి లక్ష్యము లౌక్యము చూసేసాం ముక్కలన్నీ తీసి పక్కన పెట్టాము ఇది తీసుకోండి మీరు హీరోయిన్ కదా మీ డైటింగ్ లో లేదా తీసుకోండి నాకేం చాలు 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 మళ్ళీ కాస్ట్యూమ్స్ పట్టవని నన్నే అంటారు అయ్యో సో హీరోయిన్ ఇస్ హాట్ మీరు చూస్తున్నారు కదా అయ్యో అయ్యో పర్వాలేదండి చెప్పొచ్చు ఏంటి మీరు ఏదో బైరవి బ్లాగ్స్ అని ఏదో చేశారు యూట్యూబ్ బ్లాగింగ్ ఈ మధ్యన కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాం కోల్కతాలో అసలుకే మాకు చాలా పెద్ద ఛానల్ అడగండి ఎంతమంది ఉన్నారండి నేను కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి సో బేసిక్ గా కోల్కతాలో మాకు చాలా పెద్ద ఛానల్ ఇలాంటివి రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి మాకు ఆల్మోస్ట్ మా విక్కీ గారు ఈ ఫాలోవర్స్ అందరినీ హెల్ప్ చేయడంలో చాలా సహాయపడ్డారు విక్కీ గారు ఎస్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అవసరం లేకుండా మా వంటలు మేమే చేసుకుంటున్నాం చెప్పండి వేడినీళ్ళలో కాసేపు దాన్ని నానబెట్టి ఉంచాలి కదా ఆ తర్వాత లేదు కాసేపు కొద్దిగా లూక్ వామ్ వాటర్ అండ్ దెన్ అంత లోపల ఈ బగార రైస్ కి ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వాట్ ఎవర్ రెసిపీ బిర్యానీ దంచులు అంతా వేసుకుని వేయించుకుని ఆ తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి అవన్నీ వేసి ఈ గ్యాప్ లో కుక్కర్ లో 
బిర్యానీ రైస్ వేసేసి దాని తర్వాత అన్ని మళ్ళీ బాండీలు నాకు ఎందుకో చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈవిడ ఇవన్నీ వేరే వాళ్ళ బ్లాగ్స్ చూడటం కానీ ఈవిడ చేయలేదు లేదు మీరు ఎప్పుడైనా నేను తినిపిస్తాను కదా అప్పుడు చెప్తాను చెప్తానండి నాకు మినిమం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ షూటింగ్స్ ఏమి లేని టైమ్ లో నేను తప్పకుండా వచ్చి తింటాను అవును మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ లో సినిమాలు పులిహోర బాగా కలిపారట తెలిసిపోతుంది <laughs> 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 అసలు ఫ్యాక్టరీ లాగానే మనకి విందు భోజనాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మంచి హిట్స్ ప్రీలు నడుస్తుంది కాబట్టి తీయటం వల్ల చాలా మంది వందల ఫ్యామిలీస్ బతుకుతున్నారు ఇట్లాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ బాగుండాలి గవర్నమెంట్ బాగుండి వచ్చారు చాలా వందల ఫ్యామిలీస్ నా ఫ్యామిలీ కూడా ఉంది మా ఫ్యామిలీ కూడా బతుకుతుంది బోలేనిది ప్రీ రిలీజ్ సక్సెస్ ఫంక్షన్ ఇంటర్వ్యూలు అన్ని జరగాలి ఫ్రీ గానే చేసేస్తారంట మీ కోసం అవును ఫ్రీ రిలీజ్ అనలేదండి ప్రీ రిలీజ్ అన్నా ఫ్రీ రిలీజ్ నోట్ లో ఇది ఉండడం వల్ల అలా అయింది అంతే ఓకే ఇప్పుడు మీరు తినొచ్చండి మీ డైట్ లో ఉన్నారా లేదు లేదు డైట్ లేదు కొంచెం జాగ్రత్తగా తింటాను అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ మేము కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం కదా అట్లా ఇస్త్రీ చేసినట్టు అలా ఉండిపోయారు మీరు ఇస్త్రీ అంట ఇట్లా నీట్గా అలా హౌ అని మీరు అలానే ఉన్నారు ఇది చాలు మొన్న చెప్పింది ఉత్తిదే అది ఆ రోజు గెటప్ సీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల అలా చెప్పారు గోపీచంద్ గారు కానీ నిజంగా ఆయన మనసులో మాట్లాడి మీరు వర్షంలో చేశారు అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు నిజం చెప్పండి మీకు నేను వర్షంలో ఉన్నానే తెలియదు కదా లేదండి జనరలీ ఏమవుతుందంటే ఎవరికైనా సరే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ గ్లామర్ తగ్గుతుంది కానీ నాకు త్రిషాకు మాత్రం ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ గ్లామర్ పెరుగుతుంది సో అప్పటికన్నా ఇప్పటికి యూ కాంట్ రికగ్నైజ్ ఐ మోర్ బ్యూటిఫుల్ జగపతి బాబు గారు మీ బ్రదర్ అంటే భోజనం అంటే గుర్తొచ్చింది ఆయన కూడా మంచి భోజనం పెట్టారు కదా సినిమాలో ఆర్గానిక్ పద్ధతిగా ఉండాలి అట్లా బేసిక్లీ ఏంటంటే ఇద్దరు వాళ్ళ థింకింగ్ ఒకటే వాళ్ళ ఐడియాలజీ డిఫరెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంచుకున్న మార్గాలు డిఫరెంట్ అనమాట దాని వల్ల క్లాషెస్ ఏంటి దాంట్లో ఎట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకున్నారు అది ఆ ఎమోషనల్ కంటెంట్ బాగా బాగుంటుంది అనమాట మీకు బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఒక తమ్ముడు అసలు హలో బాబా అసలు బట్ నాకు నేను ఉన్న వాళ్ళలోనే ఒక ఎల్డర్ సిస్టర్ నాకు ఒక లెవెన్ కజిన్స్ ఉన్నారు లెవెన్ కజిన్ ఆల్మోస్ట్ ఓకే సో అందరికీ నేను ఒక ప్యాంపర్డ్ అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలంటే నా దగ్గరకు వచ్చేస్ట్ సిస్టర్ మీరు పెరిగింది అంతా ఎక్కడ హైదరాబాదే హైదరాబాద్ చెన్నై అంటే మీ హైట్ కి తగ్గట్టుగా బాగా పెరిగింది అయ్యో సార్ హైట్ కి నేను హీల్స్ వేసుకోవాలి యూజువలీ నేను హైట్ అంటారు హీల్స్ వేసుకోవడం ఫస్ట్ టైం అసలు సాంగ్ షూట్ లో అప్పుడంతా ఇంత ఇంత హీల్స్ వేసుకుని అసలు నో వే స్టిల్ అయినా అప్పటికి షోల్డర్ దగ్గరకు వచ్చేదాన్ని కంపేర్ సార్ వాట్ ఇస్ యువర్ హైట్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ వన్ సి తెలిసిపోయింది వచ్చే వెయిట్ వదిలేండి ఇలా అడిగేస్తే ఎలాగ హీరోయిన్ డైరెక్ట్ గా అసలు విక్కీ కదా చెప్తారు విక్కీ ఇస్ క్యారెక్టర్స్ నేమ్ విక్కీ ఏం చేస్తుంటాడు అండి విక్కీ బిజినెస్ చేస్తుంటాడు ఏం బిజినెస్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఏం ఇంపార్టెంట్ ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చూడండి ఓకే సరే అయితే మీరు ఆ పులిహోర ఫినిష్ చేయండి మీకు వేరే ఐటమ్స్ కూడా
కలిపేశాను కదా అవును ఫైట్స్ ఎలాగో గోపిచంద్ గారు మీరు ఎన్ని పెట్టారు నాన్ వెజ్ లేదే అంటే ఇవాళ నేను వెజిటేరియన్ ఫైట్స్ అంటే నాన్ వెజ్ ఉంటేనే కదా ఫైట్స్ అంటే దానికి రస్టిక్ రస్టిక్ ఫీల్ అంటే మంచి మటన్ పీసెస్ కాయ అవును అలా మటన్ బిర్యానీ ఇంత ఎలా ఉంటది ప్రాపర్ హైదరాబాది మటన్ బిర్యానీ ఇంత ఎలా అలా ఉంటది ఓకే సో ఇందులో స్టార్టర్స్ కామెడియన్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఫైట్స్ కి ఏమో మనకి మటన్ బిర్యానీ లాగా మంచి ఫైట్స్ ఉన్నాయి జగపతి బాబు గారు ఎలాగ ఉన్నారు అవును జగపతి బాబు గారు మీరు ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ పోలిస్తారు ఓహో కమ్ ఆన్ నెయ్యితో ఆ నెయ్యితో కమ్మటి నెయ్యి జగపతి బాబు గారు జగపతి బాబు గారు చూస్తున్నారా మీరు కూడా వచ్చి ఉండాల్సింది అసలు ఇవాళ ఇంటర్వ్యూకి ఎంత మంచి ఇంటర్వ్యూ జరుగు జరుగుతుందో తెలుసా పనసపట్టు కూర కూడా ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఇందులో డైలాగ్స్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి ట్రైలర్ లో చూసాం కదా అంటే మీరు హైవే మీద డేంజర్ జోన్ ఎస్ ఆ హెచ్చరిక వచ్చిన తర్వాత కూడా జాగ్రత్త పడకపోతే ఎలాగా ఎస్ దట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ అలాగే ఇంకొక డైలాగ్ కూడా అయ్యో వాట్ ఈస్ దట్ ద సెకండ్ డైలాగ్ కాదు కాలం మారింది ఒకప్పుడు అయితే తల తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు తల దించినోడికి మర్యాద ఇప్పుడు చెయ్యి ఎత్తునోడికే మర్యాద ఎస్ ఈ కాలంలో ఎవరు కలిసి ఉంటున్నారు కూడా ఫ్యామిలీస్ అని ప్లస్ ఇంకో డైలాగ్ ఉంది రాముడి ఆ రాముడికి లక్ష్మణుడు హనుమంతుడు అని ఇద్దరు ఉంటారు కానీ ఈ రాముడికి ఆ ఇద్దరిని నేనే మీరే ఎస్ అండ్ మీ మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ కూడా అలాంటిదే స్క్రీన్ మీద జనాలు కూడా చూడడానికి చాలా ఇష్టపడేటువంటి కాంబినేషన్ జస్ట్ లైక్ ఒక హీరోయిన్ హీరోయిన్ కెమిస్ట్రీ గానీ వాళ్ళు గానీ హిట్ పేర్ అని ఎలా అంటారు అలాగే మీ ఇద్దరిది కూడా అలాంటి హిట్ పేర్ అంటే మేబీ నేను జయదబాబు గారిని ఆల్మోస్ట్ నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడు కలిసినా కూడా అన్నయ్య అన్నయ్య పిలుస్తాను తను కూడా అంత అప్యాయంగ ప్రేమగా ఉంది అందుకని మాకు ఆన్ స్క్రీన్ చేసేటప్పుడు సెట్స్ లో నేను ఏదో ఒక యాక్టర్ తో చేస్తాను ఫీలింగ్ ఉంటుంది యాజ్ ఇఫ్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్ మై బ్రదర్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మిమ్మల్ని మీరు ఇప్పుడు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు కదా చాలా ప్రోగ్రామ్ ఐ మీన్ ఇలాంటి ప్రమోషన్స్ ప్రోటీన్ గా అడిగి విసిగించిన క్వశ్చన్ ఒకటి చెప్పండి చాలా ఉన్నాయి ఒక్కటి ఇప్పుడు దాంట్లో పాపులర్ మోస్ట్ పాపులర్ మీ ఫేవరెట్ మెమరీస్ ఏంటి సెట్ మొత్తంలో ఏం జరిగింది అది ఒకటి యూజువలీ అన్ని ఒకటే హీరో గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు డైరెక్టర్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ చెప్పొచ్చు రెండో ఇంటర్వ్యూ చెప్పొచ్చు అందరూ అదే క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు కదా సో అదే కామన్ గా కాన్స్టెంట్ గా అంతకు మించి ఇంకేం కొత్తగా చెప్పాలి నాకు అర్థంగా నేను అడుగుతా ఉంటాను మీరు గోపిచంద్ గారి కోసం అని హీల్స్ వేసుకున్నారు కదా సాంగ్స్ లో ఆ కష్టాలు ఏంటో చెప్పండి ఆడపిల్లలు హీల్ చేసుకోవడం అనేది కాదు అది ఒకటే కాదు యూజువలీ మనకి హీరోయిన్ అనగానే యూ హ్యావ్ టు వేర్ డ్రెస్సెస్ షార్ట్ డ్రెస్ స్లీవ్ లెస్ అది కూడా చలి ప్రదేశాల్లో విండ్ తో పాటు చలి విండ్ కాంబినేషన్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ కదా సో అలాంటప్పుడు హీరో గారికి మనకి లోపల థర్మల్స్ ఉంటాయా లేదా నాకు ఎప్పటి నుంచి అడగాలని క్వశ్చన్ మీరు థర్మల్స్ వేసుకుని లోపల జాకెట్ వేసుకుంటా లేకపోతే ఊరికే ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ చెప్పండి ఆ ఫైట్ లో చిన్న కాలు ఇదే చిన్న చిన్నది పెద్దది బట్ ఇట్స్ అంటే ఇంకో టూ డేస్ షూట్ ఉండింది అక్కడ బట్ అంత మంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నా బట్ పెయిన్ ఉంది బట్ ఎట్లానే చేసి వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ ఇక్కడ దూరం రాలేం కదా మళ్ళీ దీని ప్యాచ్ వర్క్ ఎక్కడో చేయటం అనేది అప్పుడు మాస్టర్ వీళ్ళందరూ నాకు వద్దు సార్ వెళ్ళిపోదాం పేరే మాస్టర్ చేద్దాం ఎట్లా మళ్ళీ టూ డేస్ కోసం మళ్ళీ రాలేం కదా ఇంత దూరం చేసేదాం పెయిన్ కిలర్స్ వేసుకుని చేసేసాం ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చింది దాన్ని తెలిసి అదే చాలా మంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీరోస్ కి చాలా హ్యాపీగా హాయిగా ఉంటుంది అని అనుకుంటారు కానీ దాని వెనకాల ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎక్కడో చోట చిన్న ఫైట్ సీక్వెన్స్ అప్పుడు ఇంట్లో కొంచెం భయపడతారా చెప్తారా చెప్పాం ఓ మీరు చెప్పరు ఇవాళ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఉంది అని ఐ గాట్ ఇట్ ఓకే ఇప్పుడు వైట్ రైస్ లోకి ఏం కలుపుకుందాము పునుగుల కూర ఉంది పప్పు ఉంది పప్పు పులుసు ఉంది మజ్జిగ చారు ఉంది మీరు జనరలీ పప్పు వేసుకుంటే బెటర్ లంచ్ కి కంపల్సరీ అండి పప్పు ఓకే సో నో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఫుడ్ ఐ ప్రాపర్ ఫుడ్ ఓకే అంటే మార్నింగ్ కూడా ప్రాపర్ గా తింటారు ప్రాపర్ ఇడ్లీ దోశ ప్రాపర్ ఏంటో పెట్టి పుట్టారల నిజంగా అలా తిన్నా కూడా ఇస్త్రీ చేసిన బాడీ ఉంది 
ఊరికేలా <laughs> 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 మనకి లిఫ్టింగ్ సాంగ్ లో ఇలాంటి చూడండి మాస్టర్ కెమెరా తిప్పి చూడండి పప్పు బాగుంది ఇది పప్పే పప్పు మీరే హోమ్ ఇది మీ రామబాణం వాళ్ళు అరేంజ్ చేసింది మన ఫుడ్ అవును మీరే డబ్బింగ్ చెప్పారా ఈ మూవీ అవును నేనే చెప్పా ఫైనలీ ఇది నా ఫస్ట్ ఫిలిం డబ్బింగ్ నిజంగా నేనే చెప్పా ఇది నా ఫస్ట్ పైగా నా ఫస్ట్ ఫిలిం సో ఫైనలీ శ్రీవాస్ గారిని చండి ఏమంటారు చండాడి నేను శ్రీవాస్ నేను చండాడి ఉంటాడు ఎస్ చెప్పండి ఇప్పుడే ఆల్రెడీ గోపీచంద్ గారు చెప్పిన మాటకి మీరు ఎక్కువ టార్చర్ పెట్టారా శ్రీవాస్ గారు ఎక్కువ టార్చర్ పెట్టారా అనగానే ఒకటి వచ్చేసింది నైన్టీ పర్సెంట్ అట్ అయితే టెన్ పర్సెంట్ నేను కాదు కాదు క్లారిటీగా చెప్పు టార్గెట్ చేశారు సో బేసిక్ గా డబ్బింగ్ అప్పుడు మాత్రం నేను అడిగాను నిజంగానే దే తాట్ డబ్బింగ్ తన కూర్చొని చెప్పిచ్చాడా లే 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 ఆయన వేరే వాళ్ళతో చెప్పిద్దాం అనుకున్నారు సో లేదు నేనే చెప్తానని చెప్పి ఒక 10 సార్లు అడిగి 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 నేనే చెప్పా ఏంది రా ఇది ఏంది 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 ఏట్లా మాట్లాడుతున్నారు నాకు కూడా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది కదా ఫస్ట్ టైం చెప్పాను నాకు ఇంతకు ముందు నా వాయిస్ కి నేను ఇదేంటి ఇలా ఉంది ఏంటి అనుకున్నది అంటే మనకి చేసేటువంటి పాత్రలు అన్ని కూడా ఆయన చాలా అలా గంభీరంగా అలా ఉంటూ చేస్తారు కానీ నేను కూడా చూస్తున్నాను వస్తుందా లేదా వచ్చింది చాలా కంటెంట్ వచ్చిందమ్మా సో యువర్ హ్యాపీ ఫైనలీ డబ్బింగ్ తర్వాత యువర్ హ్యాపీ సరే నేను నమ్మట్లేదు నేను చెప్పానంటే నిజంగా నాకు తెలీదు మంచి వయసు పాట పాడి వినిపించు పాట పాడేంత మంచి వయసు కాదు ఈ సినిమా కోసం డబ్బింగ్ అడిగారు రేపు మా పాట అరటాకు లో భోజనం చేస్తూ డాన్స్ చేయమంటే చేస్తాం కానీ పాట పాడమంటే పాడు సింగర్ బాత్రూమ్ సింగర్ బాత్రూమ్ సింగర్ అంత కూడా మంచిది కాదు నేను but you have a good voice yeah. <laughs> but i don't have a singer voice <laughs> whoever finally can sing it should be a different voice appo durgira this is the ever the different ga unte correct oka pod rojullo maybe konni kolamanalu undevi kani ipudu different different voices ekku viral avutu unnai chudandi ipudu sa content durgesindi mari intu viral voice undu okay sare meer enna paadera neerlaina nen paadena ఒకటేమో నేను విన్నర్ సినిమాలో సూయా సూయా తమన్ గారు నాతో పాడించారు మీకు వర్షం సినిమాలో నేను ఉన్నాననే తెలియదు 
మీకు ఇది ఎక్కడ తెలుస్తుంది లేదు ఇవాళ విషయాలు తెలుస్తున్నాయి అందులో పాడాను తర్వాత మొన్న నేను యాక్ట్ చేసిన జయమాపంగ్ చెప్పిందే తెలియలేదు అంటే దీన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థం అవుతుంది అంటే యు ఆర్ అ వెరీ ఫ్యామిలీ పర్సన్ అని అర్థం అవుతుంది మీరు మీ వర్క్ చేస్తారు తర్వాత ఇంటికి సినిమా గురించి ఇంట్లో కూడా అసలు ఏం మాట్లాడరా సినిమా చూస్తాం అంతే కానీ ఏం చేసిన ఎక్కువ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఏంటి వీళ్ళు ఏంటి ఎక్కువ ఆలోచించి సాయంత్రం సిక్స్ అయితే షివరింగ్ మైక్ పట్టుకోవాలి మీకు నిజంగా భయం వేస్తూ ఉంటుంది భయం కాదు మందు బాబాయి మందు దొరకపోతే మైక్ దొరకపోతే అది కరెక్ట్ సిక్స్ సెవెన్ యాక్చువల్ అవుతారు ఇంటర్వ్యూ అంటే కమాండి అసలు అని సూపర్ ఇప్పుడు మీ సినిమాలో సాంగ్స్ విషయానికి వద్దాం ఓ బట్ బిఫోర్ దాట్ ఖుష్బూ గారు ఉన్నారు కదా మరి ఖుష్బూ గారిని దేంతో పోలుస్తారు అంటే ఆవిడకి ఫేమస్ ఒకటి ఉంది చెన్నైలో తమిళనాడులో ఆవిడకి ఫేమస్ పేరు ఉంది ఖుష్బూ ఇడ్లీ ఖుష్బూ ఇడ్లీ ఆ వెరీ కానీ వాటర్ కాంబినేషన్ కదా అన్నం తిన్నాక ఇడ్లీ తింటను దీన్ని కూడా బియ్యం తోనే చేస్తారు కాబట్టి ఇంకా పప్పు బియ్యం ఇట్స్ కాన్సెప్ట్ అన్ని పొటలోకి వెళ్తాయి కదా సో ఖుష్బూ గారి క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి నేను చెప్పాలి ఖుష్బూ ఇడ్లీ చాలా బాగుంది అట్లానే క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీకు ఏమవుతారు ఖుష్బూ అంటే నేను చెప్తాలే బెటర్ అంటే ఖుష్బూ గారిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన జగద్బాబు గారిది ఎట్లాను ఖుష్బూ గారిది కూడా అంత వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట ఉదయం క్యారెక్టర్ చేసి అందులో మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఒక సీన్ అంటే ఖుష్బూ గారితో ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ సీన్ లో అనమాట ఎప్పుడైతే వాళ్ళు డైరెక్టరు రైటరు అంతా ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యారు నేను నేను వాళ్ళతో ఇట్లా ఉండదు కదా అనుకుంటా ఉన్నాను బట్ ఓకే వాళ్ళు చెప్పింది చేద్దాం అనుకుని సీన్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ చేసిందో వెన్ ఐమ్ యాక్టింగ్ విత్ హర్ ఇమ్మీడియట్ గా ఆవిడ యాక్టింగ్ ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ నేను రిప్లై రిప్లై ఇవ్వాల్సింది ఆటోమేటిక్ నేను ఆటోమేటిక్ రియాక్ట్ అయిపోయా ఆటోమేటిక్ దట్ సీన్ కేమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ ఆటోమేటిక్ డైరెక్టర్ వాళ్ళంతా సార్ చాలా బాగుంది కానీ మేము అనుకుంది కానీ బాగుంది సార్ ఇది అంటే ఆవిడ అంత బాగా చాలా బాగా చాలా బాగుంది దట్స్ వై షీఈ్ వెరీ జమ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఇప్పటికీ కూడా ఎనీ హీరోయిన్ కి షీ కెన్ బి కాంపిటీషన్ కదా ఓయో యో అసలు ఫస్ట్ టైం నేను మీ క్వశ్చన్ అర్థం కాల అర్థమైంది అర్థమైంది అర్థమే అర్థమైనట్టు లేదు సార్ సో నేను ఆవిడ చూస్తున్నప్పుడు కూడా అలా ఫస్ట్ టైం అలా అలా ఇంకా హౌ ఇస్ షీ సో బ్యూటిఫుల్ యాక్చువల్లీ షీ ఇస్ గాట్ దట్ ఆర్ యా వెన్ ఐ వాస్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐ మీన్ అలానే చూస్తూ ఉండిపోయాను ఐ టోల్డ్ మామ్ కూడా సో స్టి షీ షీ స్టిల్ very pretty and then out and in kuda hey what's up acting jayina nanna chodaka so yeah we had fun shooting gopishan garu jagpat babu garu kushbu garu ali garu interview chepi 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 adakunda na adagaledu 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 asalu aina nen cheptunna meer janandi okay cinema lo songs ante indulone ye items tho compare chestaru meer harisha 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 అన్నప్పుడు అంటే మిక్కి సినిమాలు ఇంత మంది చూసాం అంటే అన్ని లవ్ స్టోరీస్ మెలోడీ ఎట్లా ఉంటాయి ఇది కమర్షియల్ కొన్ని సాంగ్స్ కావాలి కదా వాసు ఎట్లా లేదు ఆయన బాగా ఇస్తారు అని చెప్పేసి అని ఇప్పుడు కదా ఇప్పటి వరకు నేను మిక్కి కలవలేదు చూడను కూడా చూడలేదు ఓన్లీ ఫోన్ లో ఆయన యూఎస్ లో ఉంటాడు అక్కడి నుంచి పంపిస్తాడు బట్ సూపర్ సాంగ్ ఆల్రెడీ ఐఫోన్ సాంగ్ ఆల్రెడీ ట్రెండింగ్ లో ఉంది సూపర్ హిట్ లో ఉంది నువ్వే నువ్వే సాంగ్ చాలా బాగుంది మేము దర్వేరా సాంగ్ చాలా బాగుంది అంటే ఆల్ ది సాంగ్స్ ఆర్ సూపర్ హిట్స్ డెఫినెట్ గా హ్యాట్ థ్యాంక్స్ టు మిక్కి ద సేమ్ టు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా బాగుంది ఓకే స్టార్టర్స్ అంటే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కామెడీ ఉంది ఫైట్స్ ఉన్నాయి మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి మంచి ఇమోషన్ ఉంది సెంటిమెంట్ ఉంది అన్ని కలగలిపినటువంటి నిజంగానే మరి ఇప్పుడు స్వీట్స్ మీరు సాంగ్స్ అని చెప్పేసారు కదా ఈ పాయసం ఏంటి 
బిందు భోజనం అన్నారు కదా ఇందులో పాయసం ఎమోషన్ ఓకే పాయసం ఇస్ ఎమోషన్ ద కోర్ ఎమోషన్ కోర్ ఎమోషన్ ఆఫ్ ద మూవీ బా కనెక్ట్ చేసారు మీరు అసలు ఒక్క నిమిషం మీకు కూడా వస్తా కొంచెం ఉండండి కోర్ ఎమోషన్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఎంత స్వీట్ గా ఉంటాయో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది పచ్చలో పడగొండి మీకు కూడా కోరి నేను కోర్ ఎమోషన్ నేసా పాయసం ఇప్పుడు నా ఆకులో తిన్నారా మీరు దొరికింది that in spoon Arigay. in the bowl okay meer putti perigindanta hyderabad enna avunu ikkada putti perigind hyderabad putti ni vijayawad lo okay perigind hyderabad lo chennai but mostly hyderabad mostly hyderabad so me hyderabad water ba padindi ba perigindi meer hyderabad e kada andi chennai putti ni andhra perigindanta chennai chennai working in hyderabad అక్కడ సినిమా ఆర్గానిక్ మెసేజ్ ఒకటి ఈ సినిమాలో ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చాం అంటే వి ఓన్ దాన్ని రొద్దు మెసేజ్ మెసేజ్ అని బట్ అండర్ కంట్ గా మెసేజ్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇది నిజమే కదా దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ యా అనేది బాగుంది బయట ఇదే జరుగుతుంది అవును అది కనెక్ట్ అవుతుంది మిక్స్డ్ విత్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ మనకి సినిమా అంతా ఎంగేజింగ్ గా ఉంటుంది అవును ఓకే సో ఇక్కడ క్లైమాక్స్ కి మనకి ఒక మంచి ఐటమ్ ఉండండి అమ్మ పట్రమ్మ అంటే సమ్మర్ కాబట్టి సమ్మర్ కాబట్టి ఐ కెన్ గెస్ దట్ ఐటమ్ yes వాసన వస్తుందా హోటల్ నుంచి టెంప్ తీసుకొచ్చా ఎవరిదో కానీ తోట తెలియదు అందరికి మా తోట గురించి కూడా మీకు తెలుసా తెలుసు వంద ఎకరాలు కూడా మాకు తెలుసులేండి ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి నేను చూసుకుంటా ఓకే ఇప్పుడు మనం మ్యాంగో ఛాలెంజ్ ఓకే ఒక్క డ్రాప్ కూడా బయట పడకుండా కంప్లీట్ గా అట్లా తెలుగు రాదని లాస్ట్ లో డింగ్ 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 అని చదివితే నాకు ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయాయి అసలు లేదు గిన్నెలో పడకూడదు కాకులో పడకూడదు టేబుల్ మీద పడకూడదు టేబుల్ క్లాత్ మీద పడకూడదు చూద్దాం Ready? Your time starts now. I'm going to show you. Basically, I'm going to show you the camera. That's what I'm going to show you. You're going to show me. I'm going to show you the cheating. I'm going to show you the drop. Time is over. I'm going to show you the additional sheets. I'm going to show you the Indian skill. I'm going to show you the Indian skill. ఇంత మంచి పండు ఇచ్చిన తర్వాత మనమేనా ఇద్దరం చూడండి నేను నాకు కూడా అంత మీ అంత ఫాస్ట్ గా తినండి ఐ డోంట్ మైండ్ ఈటింగ్ ద మ్యాంగో హ్మ్ సో క్లైమాక్స్ లాగా అదిరిపోయింది మ్యాంగో కూడా నేను ఎందుకు అన్నాను అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంత స్వీట్ గా మెసేజ్ తీసుకొని అల్లాలి ఇంటికి అన్నాను మేము సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ మెసేజ్ ని కడుపులో వేసుకొని తీసుకున్నాను మెసేజ్ గోయిన్ గోయిన్ మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు అదే క్వశ్చన్స్ మీ కెమిస్ట్రీ మీ బయాలజీ జువాలజీ ఇవేమి అడగలేదు ఇవన్నీ నేను డైరెక్ట్ గా థియేటర్ కి వెళ్ళి చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాను అందులో రామబాణం ట్రైలర్ అయితే 
చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంది కంప్లీట్ గా సో అలాంటి ఒక సినిమా మేము తప్పకుండా వెళ్ళి ఫ్యామిలీస్ తో కలిసి చూస్తాము విషింగ్ యూ ఆల్ సక్సెస్ గోపిచంద్ గారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే వస్తున్నారు ఈ వందు వర్షంలో నేను ఉన్నానన్న విషయం మీరు మర్చిపోయినా బట్ ఇట్స్ ఓకే అండ్ మీకు కూడా కంగ్రాజ్ సార్ డబ్బింగ్ కూడా మీరు చెప్పారు త్వరలో మీరు పాట కూడా పాడతారు అని అనుకుంటున్నాను ఎస్ మీరు కూడా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లానే ఎంకరింగ్ చేస్తూ ఇంతమందిని ఆనందపరుస్తూ మీ వాయిస్ తో మీరు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా బయటికి చూపించుకోకుండా ఇంతమందిని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నందుకు అది ఈ షోకి మీరు వచ్చి ఈ షోని ఇంత బాగా చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రీ రిలీజెస్ మనకి ప్రీ రిలీజ్ టైం అవుతుంది వెళ్దామా వెళ్దాం సో సో మచ్ టెంపుల్ థ్యాంక్ యూ గారు అండ్ కంగ్రాట్స్ టు ద కంప్లీట్ టీమ్ ఆఫ్ రామబాణం మేము తప్పకుండా వెళ్ళి రామబాణం సినిమాని మే ఫిఫ్త్ నే చూస్తాము అండ్ టైటిల్ పెట్టింది నన్నదద నందమూరి బాలకృష్ణ గారు సో బాలకృష్ణ గారికి స్పెషల్ థాంక్స్ చెప్తూ లెట్స్ వాచ్ రామబాణం ఆన్ మే ఫిఫ్త్ ఇన్ థియేటర్స్ ఇన్ థియేటర్స్ ఓన్లీ థాంక్యూ 